呃，林先生啊，怎么样？<笑>今天呃，我邀请你谈谈一些关于呃人才的课题。哦，人才啊，这个话题，哎，说起来也蛮专业的，也很广。<笑>那你要我从哪一方面来谈这个？呃，谈新加坡的人才问题。哎呀，其实我也不懂这个定义。嗯，你说怎么样才？列为人才，你说赚很多钱的人叫人才，很成功的，很多钱的不叫人才，叫钱财，叫钱财。<笑><笑>那这个人才，这个人字，<笑>所谓怎么样才为成才？嗯啊，在怎么这个情况下，人家才确定，确实你是一个人才，你就有用，在社会对社会有用啊，还是对你个人这个财富你。比如有有豪华汽车啦，有洋房啦，有很多钱啦，在户口啊，孩子留学啦什么，你才所谓的人才精英。你你是怎么给我大家一个范围，我们比较好谈吧？嗯，我不承认说钱财可以衡量的。嗯嗯，因为生不带来死不带去的东西，呃，不是一个好的代表。哦，那我们要是不以钱来挂钩一个人啊，呃的的成败，我们先说说一个，我们说得奖作为一个例子、嗯，从这个角度谈起了。得奖啊，嗯，哦，那得奖也是奖学金也是得奖啊，嗯、那也就确定就是一个人的才华出众，他就得到奖学金，也之所以变成人才。呃，讲学金，你至少说明呃，学业，学业对对，超群一些对对，嗯，这个算不算人才？能称不称为人才是他后来的事了、啊。对呀、啊，其实看你的角度，小时了了，大未必讲。你要就看你的，看咱们哪一个角度，这 perspective， 你的啊，观点对吧？所以大家说，呃，这边英文就说 talent， 你这个人才叫 talent、嗯。那你说我们谈 talent 的话？呃 ，talent 其实呢，在英文里面呢，老外的 talent 这个定义呢，就不像华人呢、啊，啊，华人就比这个物质的东西比较看得比较重，就是在外国呢，华人这个呃老外这个 talent 呢，西方呢 ，talent 的指，哪怕你是一个球员，哪怕你是个艺术家，一个穷画家，也可以列为一个 talent， 嗯，不一定是你赚很多钱，对，范围很广，范围很广。所以我们你说要我谈谈这个，我真的是不知道你要怎么从哪一个角度开始。而且我可以跟你说，以有很多很响亮的名字哦，嗯、呃，艺术家哦，啊，为止为例哈、哦，他们生前的时候，就是在有命的时候哈、哦嗯，都是穷困潦倒，嗯，就是、那么过后呢，他的他死了之后哈，他的艺术品，哦，这是无价之宝。这个是很常见的事。这个现在的社会，其实我本身是个艺术家、嗯，呃，现在我在中国这几年，我发现很多中国的现代画家，也不一定要死了，嗯、已经在生，已经很了不起，就是一幅画可能可以标的在拍卖几千万人民币，对，这个不出奇的。就说现在的社会的这个思路，对这个东西的看法，跟以往有点不同了。所以我不懂我们新加坡方面这个对这个人才的对待是怎么样的一个，也许大家可以从这个我们国内，诶、呃、这个这个看法，然后我们看这个民间，嗯，所对这个艺术，呃或者对这个人才的，不要说艺术家，对这个人才的肯定，嗯，有多深？你看哈、哦，历史上有很多有名的，就像中国的文人哈、哦，嗯。他们在世的时候都是也是呃一生坎坷，潦倒，潦倒，<笑>呃，到时候他们的呃剧作哦、呃嗯、都是千古巨作，嗯，啊、呃，有有很多，有其实有人是当了官，嗯啊，仕途也呃不不怎么风光，嗯、好像啊、呃、苏东坡哦，对、嗯，其实早期那个这个太远了，我觉得就是说。现在因为这个媒体，这个咨询方面比较方便多了，这网站你就
百度一下 ，click click 一下，呃 ，Google 一下，你什么咨询的东西都啊很方便。我觉得现在这个世界就是真真假假，也有很多讲不好听，我知道很多这块一些就是所谓随随便便也可以拿一张文凭，就是一些在外国有一种叫枪手，不是开枪的，就是比如说你要考大学，嗯、我我要是是一个专才的，你的论文我还可以替你写。你也就变成一个，这个、就是说，为了表面虚荣的资格、嗯、啊，去啊作弊而已啦。对对，这个啊作弊就是说，我也知道在外国有这个。你刚才说这个是个人作弊了。嗯。那么，哎，难道除了个人还有谁要跟你作弊、啊？我可以举一个例子啊。啊。啊，国家的体育荣誉哦，也是作弊的。啊。啊哦，你知道哎，这个这个哎。某一个程度上，我知道有些国家他买球员嘛，比如足球。新加坡就是一个了吗？哎，这个，但是新加坡很多是栽培的吗？栽培，什么叫栽培？嗯、如果你引入外国优秀的教练哈、嗯，不是引入金牌球员，嗯、是引入教练来培栽培本国的青少年，嗯、给他十年、五年、二、嗯、十年。苦练，栽培一代一代进步的提高的水准，嗯、对对,对,对，啊，来建造体育学校，嗯、引入很多好教练、名师来、嗯，啊，然后跟国、嗯、其他国家的优良球队、嗯、运动员交流交流、嗯，提升你的水准，嗯、渐渐渐达到、嗯、磨练出来的、嗯，这真正是你的国家的水准的，嗯、这就叫做栽培。栽培对如果是别人的花哈、哦，在别的地方开得很美的<笑>、嗯，那么你把它整盆的移过来，过来那个就是移花接木，死了要面子而已。哦，这个是这个是不不不道德，还是说、啊、这是丢脸呐、啊？其实这个叫做阿明、哦、啊，就是说罗莱斯买来挂在上去，就有人看得起他。嗯，现在带出一点。现在大家都讲究这个效力嘛，大家国家说效力我要出位，我要吸引旅客，我要。给人家知道我这个地方很伟大，就这是一种心理。你自己对自己的水平、嗯呃、低落、呃、很感到羞耻，所以呢没有自信心，在别人面前抬不起头来。所以呢就要、这个这个、啊，这个就是跟这种阿兵一样，他就是经验要带出的，嗯、手上一定要 Rolex， 讲话大声，嗯、大哥大拿一点，一直晃，没有看人家看不到那个大哥大有这么大有没有？哦就是呃，这个是一种呢，我我因为这种是一种爆发父心理、嗯，就是说他自己觉得要内心有一种很大的空虚，补救很不踏实，哎，就需要在补这这方面的。他知道人家瞧不起他，他自己也瞧不起自己，嗯、然后呢、嗯，呃，一直想要拿很多面子出来威风，嗯、那么就不择手段走捷径，也不知道这样子叫。哎，其实我就想，要是作为一个国人，在这个本地人，嗯，那比如我是一个球员，那。我是国家没栽培我，反而说外国引进这个这个高手进来，现成的，来得到这个所谓的国际的认可啦、光荣。我作为国人，我会觉得很伤心，因为我的我被遗忘了。我,我从颠颠倒的角度讲啊，你说个球员的个人呢、啊，如果你是个金牌球员，国家呃。栽培你，你的国家的群众支持你、鼓励你，你得到了成就之后，那么你认个有钱的干爹，把奖杯捧了过去，那那这样你就觉得你不是个叛徒吗？哎，那么这样子收容你的国家，也是不是收买优秀人才的国家？这是叛徒收容所的国家，你就是去了一个叛徒集中营。哎，其实你刚才讲的这个养父哈。呃，干爹嘛，干爹哦，那就、嗯、那你就比如了，我们那个比喻嘛，那比如说我是一个艺术家，嗯、我个人这样情况，然后我在这里没得到什么，然后我呃，或者我这边也是很成名的，在可能在外国，我很成名的，现在另外一个国家就是等于我说我父母亲生的父父亲，没什么能力给我很多钱。但是现在个干爹说，来呀、啊，你过来，我给你洋房，我给你什么什么国多少财富什么？那不是因为你的艺术成就了，你是女明星，她想跟你上床，那是<笑>呃，这个这种干爹是吗？啊，不是不是，我是指这个。哦，那这个所谓的艺术家被干爹收买之后，哦，他这个内心的一个一个这个，总会有点，这个是他个人的事了。但是以国家来说，嗯，你就。呃、uh, ，对呀、啊，因为国家来说，我跟你说了
你走这样捷径，我再举一个例子啦，嗯、说 OK， 如果有一种这样子的暴发户国家哈、嗯，就是这种心理就是要这种面子，怕人家瞧不起他国家的体育水平低哈、嗯，那么他的部长就可以这样做了，嗯、在呃奥运颁奖台颁奖礼那边哈，就放着一叠钞票哈、嗯，谁站在一号的那个最高的台哈，得金牌的国歌奏完了之后哈。嗯那你就把那运动员过来站坐在你旁边的这个钞票领去，哎，你已经是我国家的国民，哎，跟那个部长照一张相哦，啊、哦，就马上、呃、马上那个公民、啊、公民也给他，公民证就给他护照给新高薪水、啊，那么奖杯捧到我我国家那边去，我就有面子了。哎、我这个阿明，这样不是更更说开一点？哎，但是可能一些国民，除非他本身受影响，他国民会觉得，哎。嗯，我们也光荣啊！我们可以，哎，这边说我们也可以到世界杯嘛，我们可以 World Cup 也可以进、嗯、进入 World Cup， 我们只要把全部的优秀球员全部买过来。所谓崇高的、荣誉的那种呃体育竞赛啊，这种东西哈、啊。嗯、那么结果就变得好像像妓院这样去吧，没有，哎、其实没有什么，你我我,我可以跟他没有什么荣耀的。荣耀这个，对我跟你说，这个是英文叫 sense of belonging， 对就是你这个归属感完全失去了。你国人不会觉得这个自豪，不会觉得这个人是，哎，就好像你你的你的爸爸从外面拉一个孩子来说，就是养子，把他捧得很高啊，别人的孩子出位的都是自己的孩子了。啊对，我把他压到自己的孩子。我我我,我把你的例子改一点点了哈、啊哦。现在我你是一个暴发户，你现在呃，你你你中了多多头头奖了，你有两三千万了啊，林先生。那么你你的孩子呃都是很烂的了，培培养，或者你没培养啊，没培养，应该是说你没有去带给他，你就你反正就就拉外面一个。你到大学县城的，嗯，毕业典礼那边去看看一下，我、哦、哪一个人呢是最近的呃荣誉学位啊、呃、最最成绩最高的博士、啊，让他来认认一下干爹，你就钞票给他啊、哦，就工作给他，那么就跟他跟他拍张照，哎呀，这个就是我儿子啊，那自己的儿子的脸要向哪里挂？嗯，那个就不认了，<笑>不认，不认了、啊，嗯，那么我在颠倒说了哈、嗯，国家的水平，尤其是是文化。嗯体育这这种就是说各种层次哈、啊，是你国家反映你你国家的水平，你国家就是一般国民的水平。如果你一个一个国家的国民，嗯啊，连球拍都不会拿的多大多数，那么你跟敢说哦，我们是拥有这个奥运几届的金牌，人家也笑在肚子里。但是我们的我们的领导人都不是买来的嘞、哦，我们的领导人部长这些精英都是国家啊。精英生的嘞，国家自己产生出来的。呃，栽培出来的。王朝的的政治哈、哦，嗯，那、呃、如果你现在提到，我就顺便呃介绍它的特色了。有什么特色了？呃 ，OK， 那你看哈、哦，嗯，呃，从政，嗯，啊、呃，有很多种呃不同的力量驱动了。哦哦，那我可以举，比如三三大类了，一种是理想了。嗯 ，idealism 嘛 ，idealism，OK，、okay, okay. 就好像有共产主义、资本主义，对对，这个啊，有的啊，推行民主，嗯、有的推行和平，嗯，啊、有的推行社会人权，哎啊 ，OK， 说共产国家有很多例子了哦、嗯，啊，这种呃、啊，推行民主有它的例子、嗯，啊，有不同的政党代表，有一些是从民族，嗯，啊，来，呃、啊，从政就是他。嗯呃，提倡一种民族优越，一种呃，这种东西，呃，最最极端的例子是希特勒，他就呃提倡他的日耳曼民族啊、oh. 呃，还有一些国家本身就是他是呃，好像跟希特勒合作的那个、mm. 呃日本军国主义啊、呃，他也是大、mm. 呃、大民族啊，对，他有这种的。那么政党呢，你可以看得到哈，嗯、哦， mm. 比我们的邻国啊、呃 mm. 就有马华工会。哦、oh, ，Amno 的 Amno， 嗯，啊，他有这个 MIC， 嗯，啊，他是代表印度人华，对对对，马来代表，嗯、啊，那也有他有这个呃回教党，他代表回教，嗯，有用宗教信念，嗯，啊，嗯，那么有一些是为一些呃理想，嗯嗯，啊，对，比如说台湾呃要搞独立的这个、嗯、呃有民进党啊，对吗？对对，那么呃，那么你再看国民党呢？嗯哼。国民党它有，呃，背后驱动是三民主义了。对，嗯，那么各种例子很多很多了。嗯，那么新加坡的李李家王朝是什么呢？嗯 ，none of the above， 以上都不是
啊、哦，那你你这个它有一个最特殊的地方，如什么？嗯，它就是钱啊、哦，为世界资本,资本主义是吧？这不是资本主义，这是个人的收入主义啊、哦。我这个它是为世界最高的薪水。来重振，哎，这个不是以前有解释过吗？高薪养员吗？高薪养贪绝非廉，哦，啊、呃，他是把贪，你怎么会把它看到这样这个呃合法化？嗯、哦，啊、呃，那么纯粹呢，大家都为了，他没有为种族、宗教和、呃、信念、理想用呃各种报复、政治报复、投身或者牺牲或者、呃、打拼江山出来的，好像。呃，比如说中国的共产党，他是抗战，嗯、呃，跟这个内战啊、呃，打拼天下。哎、呃，他就是走这个和谐社会，所以 racial harmony， 呃，这个各方面的，他有强调 multi racial harmony。multi racial 的国家很多、嗯，问题是只有一个国家付这么多的薪水，你只要出来跟我。这伙人合在一起，创造世界最高的 GDP，、嗯、牺牲国民，牺牲完了他们逃走不要紧，我们再找新的移民来取代。只要我们 GDP 弄得很高，大家都可以拿世界最高的薪水、哎。这就是我们的最基本的政治理念跟关系。那真的，我们 GDP 是不是世界最高？我知道我们的薪水，部长的薪水，领导人的薪水是全世界最高的。对 ，GDP 是是否我这个我就没法子知道、啊。GDP 都是。他们在去作假创造，对他的 GDP 里面所得到的数据，并不反映我们民生老百姓呃、嗯、的水平有生活水平有提高，对对这个这些呃人才嗯啊、呃、也是呃所谓的嗯被被浪费掉。哎，对呀、啊，你讲到人才浪费掉，我我这个几年断断续续，我会回来搞签证，然后我就发现。很多人在中年已经就说一些朋友嘛被裁员了嘛 ，retrench、嗯。这个 retrench 之后呢，他们就是一步不如一步了，就走下坡了。而且他们年纪也不是很大，也是四十左右，孩子还在念书、嗯。我记得几年前有一个电视一个一个纪录片，呃，在在拍了一个讲一个银行经理 banker 嘛 ，bank manager 了。嗯。然后他就说被 retrench 之后。他本身就是在银行时候，他是呃自修，嗯，就是所谓的 upgrading 嘛，自己把自己提高，就自修很多这个银行的文凭，大学哈，外国大学 external study 上，然后他也是有两三张文凭，就等于是 tertiary education 大学的专业的，结果后来他就在呃被 retrain 之后，这个人就是还是不舍心，一直想。得到另外一份银行工作，他自己所旁述的嘛，描、嗯、述，然后他就两年后他失败了，他后来他就在电视上我看这个纪录片，他说他把那个什么大学文凭全部经验全部丢掉，撇在一边去。对，然后他去应应征的，他就说我什么也没有，我只是一个中学生。后来他什么工作呢？做清理工人，在一个 food court， 在抹桌子。哦，因为他认命了，他觉得没希望了。所以是从银行家哎到清洁工人哎，嗯，但我就觉得这个，当我看到那个情形下，我觉得我自己作为一个艺术家，要是我不成功，我觉得也许有一些某一些元素或者因素，所以我知道很多人在这种卡在这种困难的困境情况下，不能脱身，上有老的，下有少的，小的。我也觉得这个是很可悲的，但是我们为什么在新加坡永远就是你这个话就是用福建话讲了哈，见水喊急拍坦了哈，所以你觉得作为这个在这个公我们国民，问题出在哪里？你得了大学文凭一样的，一样大学文凭你也不是。我可以指出一个问题的来源，就是说李家王朝的经济政策一直好高骛远。唯利是图，嗯，没有持续一个方向、嗯，动不动就跳来跳去。他在制造业大量投资，培养人才、嗯。那么那些父母把子女都往制造业的就就业机会最好的学科去栽培，出来了之后，他国家突然间说
，哎呀，我们在制造业上面不能竞争了哈，我们现在就养到服务业去了哈。那、嗯、么、嗯、你们这些人呢都要转型哈，你们的资格这些哈都啊报销报废了。嗯嗯、那么来再训练 retraining， 那么就在。呃，重新的培养，但是你就出现你所讲的这种情形，就是说，呃，从很高的职位，呃，一直事业事业，最后做到很低的职位，跟他所学的根本就是无关，无关啊，没有办法发挥所长，资历经历跟一一身奋斗所塑造的一那些呃成就一笔勾销一次过的报废。但是为什么我们政府时时都是在强调？我们没有这些外来的人才，国家是不行的。我们还要引进这个人才，这个又因为栽培的人才就被你浪费掉、抹杀掉。哎，对，父母花心血、嗯、努力栽培子女，以为他会成龙成凤、嗯，这种心思心血，都会被。一笔抹杀，一笔勾销，他就明年讲转型了。哎呀，我们现在什么也不行了、哎、我们开赌场吧，我们靠赌场。呃，你、哎、我就你是嗯，你去学、嗯、训练学怎么洗牌分牌啊？对对，我但是我说哈，想起来很心痛的，因为家长们要栽培一个小孩，读完大学也要花几十万新币，这这十年树木，百年树人，你没。五年就要转业转型，这边好高骛远，那边有是不是世界变得太快？还是我们的我们不是有专业的人是有 vision 而已吗？新加坡政府不是有一个 vision？ 世界变得太快，你未必国家能够有这种方法去跟跟得上不不不。你并没有这种呃坚决的信心、持续的能力。我可以跟你讲，手表，嗯，瑞士的工业到现在还是。哦延续一百年前的手方手呃这个手工制作手表的方法，香港现在做出来一个手表一块钱五毛钱，嗯嗯，出口大量，嗯，但是瑞士的人他并没有因为这种这个来跟你竞争啊，就价钱来转业，然后就说不是瑞士怎么不学你开赌馆呢？哦，对对，我跟你说，就说他这个品牌呢。瑞士现在还是有手表，一个一个可以卖六位数的价钱，对，一个用手工来做，它保延续它的传统，它就坚定。这个跟美术一样，就是油画，你画一幅油画，哎，你说不懂画的人说我在街边可以买一套一一幅一百块的，为什么你要卖一万块呢？它有它的价值，还有一种它延续斗争没有。呃，朝朝三暮四这种呃，好高骛远，这边有利可图就跳过去，那边就根本没有持续一一种路线，没有根基，没有延续。不不不，你看日本的汽车王国哈，它呃三十年前啊、呃、曾经起步弄得很强的时候，嗯、现在很多国家的韩国啊、呃嗯、中国的各种第三世界国家出来抢了嗯汽车王国的地位。嗯、日本人他有放弃他自己的汽车制造业。的努力吗？他有像你这样说哦，我们这个也不行了，我们也转型。哎，是不是我们国家小？但是因为我们本身政府不是有一个一些这个有 foresight 的人嘛，有 visionary 嘛、嗯，能看很远，有蒙在鼓里的 vision、啊。是吗？那你看日本，如果你是个汽车业的工程师、嗯、设计师，嗯啊，你不会因为和国家转型了，哎呀，我们做汽车不行了，今天。明天我们的卖罗地不拉大，你再训练吧，你叫怎么样练练？不，那你你你这样，安哥，你这样说就是有带着一种一种问题存在，就是说我们的领导人，嗯、我们的精英，嗯，眼光肤浅，眼光看不准 ，forecasting 不准的嘛，好高骛远，不这个 forecasting 肤浅又没有持续斗争，我们不是会 forecast 吗 ？forecast 就是下来五年、十年是什么？人民和人才都成为了牺牲品，你知道吗？嗯你培养一个人，十年树木，百年树人。你再培一个子女，多少时间心血？他成为这个专业的人才之后，你突然间说，哎，这个不行，嗯，对不起啊、哦，这个一笔勾销了。现在你要训练新的技能，再学习。其实我跟你讲，你到时候年纪已经有负担，已经有了，你再被放弃、被背叛、被出卖，然后，对，你再培子女，都冒很大的风险。对对对，我最近有跟几呃跟。朋友到这个温类猪肉一带嘛、嗯，然后我就看看，哎，这个地方好像一个特殊的情况，就是很多外国外来的这个人才嘛，嗯，也许是劳工，我也不知道，就是很难分辨嘛。嗯
，因为他们就在很多是住在那些地方，然后我就了解一下这些国人，就是 citizens， 嗯，方面的一些 feedback， 嗯，那我就了解到，其实呢，就是问题很大。就是很多人的这个工作，其实就是跟外国人差不多。他比如说 ，all job labor， 本地人做的，嗯，杂工嘛，嗯，杂工外国人来也是大概做这类的。然后还有一些产生的是什么东西，就是他们在这个收入上不足够来负担他这个普通一般家庭的费用。我不是说很很豪华的生活，他们就是基本就跟我说了。那比如一个一个一个有一个新加坡人，他就做做呃送货的，他一个收入千多块不足够，他有三个孩子，三个孩子读幼儿园，幼儿园就一个人百多块，三个就整五百多块，你说扣掉 CBA， 他剩下什么钱？他还还租金两百多块，他是跟政府租一个房子，还好，也不说很贵，但是在这个低收入的情况下是一个负担。老婆要怎么吃饭嘛？一家人五个人要吃饭嘛？在这种情况下，他现在已经累积了欠了两个月的这个这个房租，欠政府这个房租 HDB a r r e a r s 迟早这个水电就来了问题了，就累积的这个困境呢，在一个人有三个小孩子这个年龄，我会感受到他的这个困难。什么人会知道路还很远？嗯啊，小孩这么小，幼儿园。你一个国家如果经济政策哦一直在这种呃突发奇想、心血来潮的一直在转型，在失败的时候就放弃，那么人民所被培养的技能、累积的经验都啊、嗯呃、被放弃掉，那么他一直他陷入经济困境、困难的这、嗯、呃困境里面，这种情况是迟早的事。那你你你已经能够举到例子，说从银行家啊，就做到被降级到清洁工人啊、嗯，这种东西就是根本是经济上的失败，就是说你父母培养他啊去念这种专业资格、嗯，他自己努力攻读，去培养到专业的资格，最后他这个资格啊一倍一笔勾销，然后我们。经济转型，呃，这个东西不行了。其实也不是经济转型，我觉得这个问题是什么？嗯，那这个经理五十岁了，那个被裁呃裁员的那个 retrenched bank manager， 嗯，因为你像你能做的，我外国请一个大学生，二十七岁，一半的薪水就能做了。但是你你,你是说，我是到了一个地步，嗯，经济如果啊进入金融风暴什么？金融业进入不利的情形，嗯，那么在从这个行业彻底的败退之后，嗯、啊，他就会跟你说啊，哎呀，不然我们现在这个行都转成赌啦，赌赌之后你来学洗牌啦，他一直堕落嘛，他没有转高嘛，那么你接下来这不行哦，不然我们就黄赌毒嘛，你赌不行就开黄嘛，那么就做业总会开机、哎，你学看怎么做妈妈桑咯。哦哦嗯，做拉皮条啊，哦，这个这也是在训练是吧？对对对，这这个在外国也有这种就合法化的、就是、合法化的妓院也有，哎、嗯嗯，赌场之外，那我就说，这是一种堕落。不是现在收入不错吗？我好像看报道、嗯，赌场的表现不错，在短短八个月开幕之后，嗯，这个周转的这个收入还很还很关、嗯，还需要等着瞧，是吗？嗯，哎，我们也不是不熟这一行。只是我觉得在赌方面，在对整个社会这个风气是不好的。正行做不成，嗯，捞偏门，哦，就是这样而已。这个就是说，我们以后这个 social cost 这个代价，我觉得就是非常大的。因为其实其实就是说，有钱人玩得起，输一点无所谓啊。穷人剩下一点点，把它输掉了。走投无路，很多自杀。哎，讲到这个自杀，其实，在新加坡这个情况是怎么样的？嗯，先别提这个问题。现在我讲说说、嗯，新加坡过去号称亚洲四小龙之一，对呀、啊，每个人都这么说。哎、在前锋引前头，嗯、呃，冲着前锋，呃，大家都向他看齐，成立一个时候，对对对都记得后来啊、呃，这些领域制造业，嗯，搞不定，撤败退，败退，节节败退，一个一个下来。他现在这些正行就不做。做不成了之后、嗯、啊，就败到这种地步啊，旅游业也不行，这个搞不上，没有人要生淘沙了
，他就搞、啊、搞赌馆。哦，这个 hub 很多 hub 嘛，我记得我们有一些什么要做什么 hub 啊。这个最后成为一个 failure hub 跟 dream hub， 了<笑>是不是？这个是很可悲的。<笑>那那悲嗯嗯，哦，是这回事。那我就说，就是你正业，上已经不务正业、嗯，那么去做黄赌毒这种东西，嗯、那么只是苟且偷生，嗯，嗯凑合着吃饭而已。没有什么东西。哎、可悲。要是说我我有子女，你有子女的话。你这个归属感没有了，嗯，前景没有了，我们也进入一个中年了，你懂吗？嗯，我们的孩子，也就是我的情况，我女儿在十多岁，嗯，那我想很多人像我这样的一个父亲，面临的就是说我孩子五年后毕业了后，嗯，所谓我们自己栽培给他读书，读到比如大学毕业的后，他的前途将会怎么回事呢？这是一个问号，嗯。很多国民都要知道这个东西，你每个位置都留给外国人来补的话，那我们国人是不是要这样去别的地方发展？你,你现在做一个父亲，嗯，你栽培呃女儿、嗯，那么你朝着现现在的经济方向哦，可能这些方面、嗯哎、就读这方面、呃，读这个专业，念这个东西，栽培他五年。嗯，八年，对对，念了出来了之后，哎，他讲我们这个行业不行，转型了之后，啊，你对不起，再训练，白读了，啊，所以你的你冒着风险嘛，哦，你这这种风险，我觉得这个就是政府不应该做，你应该有一个很明确的一个方向，嗯，你既然拿世界最高的薪水，你一定有这个能力，你应该要交代。<笑>你一定，你不可能白拿那么多，然后你说对不起。揭穿了他是混的，你你能怎样？<笑>啊人家别的国家你做的不好，人家叫你走 ，high and fire 美国人，不好的，哎，下一位，对吧、嗯？那你做的好，大家没话说。你没有给我们国人一个保障，我们下一代一个一个一个就业机会。我们这里要不是你政府给我们孩子读书，其实讲到这个读书啊，我们国人栽培的孩子，哎，比外国人贵。对，你知道那个外国学生一些来这里，我们的很多理理工学院呢、啊，给免费的艺术学院，给这个津贴很大的津贴。这个是就被背叛、被出卖，后面再捅你一刀。不止他经济后来会转型，嗯、让你栽培的东西白费心血。嗯，哈，后来他还说从外面。呃，拿你纳税的钱啊，来去培养外面的公民，公来跟你的孩子竞争竞争，呃，同一个职位，嗯，而你是用你纳税的钱去栽培栽培别人，别别个国家的，嗯，的孩子啊，来跟你的孩子竞争，那么你这个方面所吃的亏，你自己去算。对呀、啊，其实觉得这个是太不公平了。要是说你说人才，我不是完全百分之百反对外来人才。你真正是国内里面没有这样的人才，你比如那个科学家，你有一个很好的专科医生，我们没有的，欢迎，我们引进这些人是应该的。你,你从广阔的去说，从看远一点了哈、嗯，新加坡怎么建造出来是引入外？外地的移民，嗯，呃，来建造这个国家，但是移民的政策呢，嗯，从英国殖民地到现在，以前实行的很成功、嗯，现在呢，只是能说它越来越失败，引起国民的反感，嗯，引起社会对立，引起分裂，嗯，啊、呃，问题很严重。大家对这个以前曾经实行的很成功的一种政策，现在呢，是非常的剧烈的，对、啊，痛恨。我那天我就说嘛，我那个礼拜我不是在温雷一带走动。了解一些 feedback 啊、呃，人民的这个反应，嗯，因为做一个政治家，我们也是要知道平民的一个苦衷，嗯，他的生活问题啊，也知道这个国情是怎么回事。嗯、但是现在我觉得，你住在一区，他就说以前我记得政府很反对这个叫做 enclave， 嗯，你懂吗？就是同一类的人住在一区，嗯，这个是对不和谐的，就是、说你这个比如说。印度人全部住在一个地方，华人住在一个地方，马人住在一个地方，所以他之所以 HDB 不是来这个 ratio 嘛，来分配，不要给你们一起，啊？你在什么国？其他的国家有听到需要这样的政策？对呀、啊，我觉得美国什么地方，人家这个问题哪怕有，这个就是你和谐的社会绝对。
不需要担心这个东西。但是现在我跟你说，我们不是担心说马来人集中在一个地方，印度人集中在哪一个地方，华人集中。现在就是国人跟外国人，哈，已经这个比例啊，混在已经很恐怖了。我觉得有一栋楼，我走了，大概看了这个有百分之七十是外国人，房子租给外国人的，或者就应该是租的，对。然后只有百分之三十是新加坡人。嗯，在这种情况，这个 mix 啊，是很恐怖的，你懂吗？你住在那边都是外国人，你这个国情方面，你要怎么 integrate 把这个融合呢？这个是一个问题。所以我们是来呃迁就外国人的一个国情习惯，来这部这个好像联合国，你突然间进入联合国，那个联合国那些不同成员，呃的礼俗啊，呃怎么信仰啊各方面的习惯啊，我们一夜之间就要符合他们。你说呢？容易，但是你说新加坡人就好，我们被统治这个情况下几十年的，我们能否？感觉到是大家是新加坡基本文化的问题，就是说已经留不住根，找不到根，冲击已经这么大，嗯、在大量引入外来人口的情况之下，这种情形更是面目全非。对，这个这个这个很恐怖，就我们的灵魂没了，一个国家没有这个灵魂了。对，这个灵魂一没有了，何来国家呢？对，而语言文化，嗯啊、呃，更是一个笑话。你光要。本身老狗贼他的政策是什么？他把语言文化当做内裤一样，一天可以换一条。今天什么地方经济发达，他就说我学这个语言，我就有优势，我就可以到那边去混得比别人好。哦，有这么容易的事？根基文化是百年、千年来塑造的。你可以像换衣服、换内裤这样一天换一条，明天。呃，印度的经济又很发达了，你、啊、你,你就印度文啊，也就你就学印度文了，是不是？嗯、呃，如果这么方便，这么好办，嗯，几十这种优势会轮到你的手里，全世界其他国家的人都可以，嗯，一样办得到、嗯。学一个新的语文，就跑去那边跟你竞争，你会有什么优势？你这种是一种天真妄想，自己不知道。嗯、哎呀，讲到这个，我觉得学语言，讲老实话。学语言是个人的爱好，我觉得很好。你能学四种语言，那是另外一回事。啊、如果你能学四种教育语言政策，像呃纸张这样换，换一个包装，我就可以做到，我就会有优势。啊、这个自己是一种痴心妄想，啊、自己根本是一种啊可笑可耻的笑话、嗯，自己还引以为荣，真的是没有被骂不知丢脸。这个就是说。我们这个随机应变，但是你这个应变太……这是投机取巧，根本不知道自己的扎根，不知道根源，不知道文化为何物。嗯、其实作为小国，呃，要走的路，你说很难也不很难，容易也不容易。你不可以是你要这个做借口说我是小国，那么哪里有钱我就去认干爹。哎，其实很多人也只好走这个情况啊。嗯，哎，但是我觉得就是说，最终我们要了解，就是说，新加坡人一般老百姓，我不要说那个顶端的那个百分之二十，呃，百万富翁从外国来拿公民的明星，好莱坞明星、大明星、大呃运动员那种啊、嗯、啊，对我们的国家不具代表性。哎，没有了，我是讲我们土生的这种新加坡人，嗯、他们所面临的问题，嗯。我们可否说是因为我们的政策，使他们今天被遗忘了，被疏忽了，嗯，被抹灰了，嗯，被出卖了、嗯。我知道每年新加坡很多优秀的人留学之后呢，父母也年纪大了，儿子留学，比如澳大利亚、英国，二十多岁的，他就说：“哎，我这里找到工作了。”那父母说好，你那边等我们，呃，我们这里的房子卖掉了，呃，就所谓的西边把它 withdraw 了 cash out， 然后就跟着孩子去那边养老，这个是最好的方法。但是这个 quit 的所谓新加坡吴作栋不是说嘛，这叫做 quit 的是嘛？国民都不扎根的。对，就是因为你留不了他。你如果是一个好地方，人家是来落地生根。对呀、啊，就是有灾难，老百姓变成逃兵，那就是自己要去，这个一个宾馆呢、啊，你住了觉得哎，我现在离开了，这样是宾馆，早晚变成殡仪馆
了。<笑>啊，我告诉你，宾<笑>利果是啊、嗯。其实我跟你讲，我刚才讲那个列维那那那那那一种是优秀的，就是说他有这个经济能力，有这个这个能本事，外国人要他，你懂吗？问题是我们百分之八十多那个老百姓是住在 h d b 的。下面最糟糕就是最惨的，最可怜就是百分之二十，穷的，嗯，中下的那个，嗯，这群可能赚两千块的，要养家的，孩子在读书的，嗯、每个时候都不够，钱都一直不够，嗯、啊，来来来来维持生活，不要说移民，这些人要怎么办？这些人是最受忽略，困在这里，困在困困在这里。他就是没一个一个脱身的机会。那 CBF 现在这个 withdrawal 呃 limit 跟这个 withdrawal 这个 age 一直拖延是吧？现在是几岁了 ？Retirement 呢？再三的拖延对。对，你又不能一次 withdraw， 那你有急用的时候，哎，来补救补不了。国家落到正在使用储备金应急的地步。嗯哎，其实我们国家有多少钱，没有人知道。你说储备金，总统以前王鼎昌也没法只知道。作为老百姓，现在很多人在指望，嗯，呃，把公积金拿出来度日，哦，还是拿不到。但是、呃、你不是你要拿就拿，你除非你要政府去、嗯、去动用国家的储备金。嗯、国家的储备金，外面就这个是国等于国家的 reserve 嘛。哦、就跟百百姓本身个人的公积金意义是相同，哦、那他在挖吃老本，你们却老本在他手里，在挨饿嘛？啊、哦，那怎么办呢？就说今天我是说，哎，你不要先不要吃饭，你啊，怎么办？就像后天我们来吃一顿好了。怎么办？在投票的时候，这个问题就要想着了。哎、啊，对呀、啊，但是我也就作为在反对党。这两届都大选过后，你说选民到底是看得清楚吗？这张票，他们的手里这张票，他又怕你反对党没有这个能力，呃，做政府。第二，他说你可能也没法子改得了，他就觉得执政党就哎，其实他们就说英国一个说法 ，Don't rock the boat。他觉得他在船里面停，你不要摇，要大家倒倒这个，在海里怎么办？掉在海里怎么办？都已经沉一半了，不要摇，被浮上来嘛。<笑>其实我在想这个好笑的东西是说，其实他们不知道，老百姓，我是说那个穷的，我们这比较穷的那种，对对，那个那个部分，老百姓，其实这我在记得看以前看一套电影叫做《Titanic》，嗯，你可能也听过吧，嗯。啊台铁那大船的这个这个这个一个游艇，是专门给这很大的里头有最富有的名人名流，在喝酒啊、吃大餐、听歌啦啊娱乐，在这个船下面是一群劳工，在烧那个煤炭，使那个船在走，做苦工啊苦力啊，做服务员，但是当船有有难的时候啊。出问题的时候，有钱的先坐那个，呃，那个小船，安全的离开，留下在沉在里面的。塔铁尼号的教训就是说，被误会成它永远是不沉的。对。结果在处理行的时候就沉了，而且救生艇的数目根本不够。嗯，对。呃，但是、呃、有，它就是沉在海底死掉。顾客顾客是就是名流是足够，这个小船是给名流的，不是给很多。很多名流也死在这场东西，并代表说，是是这个这个这个这个是有地位，你就一定能够。哎，但是你说要是政府说我我讲这个比喻，他说哎，对 ，we were caught off guard， 可以接受吧？要是说我我这我们没有想到会这样的一个一个问题嘛？呃，这句话我看他在下台了之后，看会不会是 off guard 还是 on guard <笑>。等只有只有下台的时候才，因为要撞到我说哦 ，is t a freak accident， 嗯，就是这个是呃突然间发生的，我们也没没没法子知道有这样的一个，或者 act of God， 我可以说 is an act of God，、嗯、对吧？盐水是 act of God， 
，我这个船撞到东西，因为你疏忽，你说 act of God 也可以啊。这个是说领导人要怎么解释就解释啊，啊，哦 ，it occur in once in fifty years 也可以吧？嗯，就是真的，不是每年都发生的嘛。台灯一撞的话，也不是每年发生的嘛。像这样笨、这样无能的领导人，可能呃五十年才找得到一个。<笑>我就想着这个电影很恰当的，就是，比如说，对你要 rock the boat， 不是你们在 boat 里面，很多人就掉在水里的啊。其实你也不是在 ship 里面的，你就在水里面 in the water 了啊，已经差不多要见到海龙王了，你还在想什么东西？<笑>所以我觉得有时候可怜也可悲，我们这个情况，国人困在一个困难，他们其实也是无辜的。问题是有谁能把他们救？我不能说，嗯，无辜。你纵容，嗯，你光耀王朝，啊、嗯，再这样独霸天下几十年，再继续把这个包袱传给下一代，呃，问题，呃，延后扔过去，没有履行做国民的责任，监督、更换、取代李光耀王朝。你的你的责任错误很大，自己不认识清楚啊。说说完就是吃了亏就很无辜，这样很不负责任。那你这个意思就是说，说到底呢，其实国民要掌握国家的命运，对，在他的责任，对对，责任责任。其实每个国民有这个责任，你也要像未来的公民，就是自己的孩子啊，自己的家人来负责你。你把这个。祸根，嗯，留下来，祸延子孙，自作自受，你不能说无辜的，嗯，为为什么会这样？哦，我爹留下这个债，公平吗？哎，其实我跟你说，很多人还也许有一点恐惧吧。就比如我给一个比喻，一个人看到一个抢劫案，他是装着没看到。要是我看到，等一下我要入口供，很麻烦。那位那个那个。那个毒毒匪，毒匪会对付我吗？被抢劫的时候，毒匪也没有人会救他了。对，其实也就是我，我就是遇过这种情况了、啊。我就是去追一个呃抢手机的人了、啊哦，那我一路喊，叫人家报警了、啊。嗯，结果我在楼下喊，楼上的我听到了乒铃乓啷，三楼四楼在关窗门，嗯，至少门前去也知道他家的害怕。嗯，这种人这是，当他家被抢劫的时候，大家也都不会理他。对，就是这种心态，嗯，我觉得这是很很可怜的，很可悲的一种一种啊心态，就是装着没看到，没听到，能逃避得了吗？对，这个、我这个票，我就怕我得罪了，我不敢投这个啊反对党或者新的党，我想呃还是安全点啊，为了这个为了那个原因元素，我就是这个情况。那我觉得要是每个人这样想，我们的前途就完了。自私、狭隘、愚蠢的人到处是都有的，但是呃，这些人都是呃，应该受到教训，嗯啊，学习。其实希望，我也希望，就是为了我们下一代。其实我们的年纪大了，为了下一代能有一批比较优秀的国民，能看清楚，对，我们要走的路是要一个比较透明的。有一个监督的一个制度，哪怕你谁，嗯，你犯错了，你就要面对这个处罚。对，今天有贼你不抓，嗯，你别人抓贼，你至少门前去，置别人于不顾，嗯，改天你活该，就会招贼，也没有人配。这个是新加坡，因为你贼没被抓，改改天他就找上你了嘛。对，这个就新加坡的这个家书，对吧？人家说家书心态，眼光很短浅了、啊。哎，都为了追求短期、很眼前的利益而已。其实，对了，我也希望就是说能看到真正的一个民主的一个一个一个一个比较和谐的啊，大家是融洽的一个社会。哎，只有这样呢，我们觉得在治安方面、在就业方面，我们觉得就是安心嘛。所以怕现在大家的心都很慌。也不知道明天怎么办，今天也都有问题了，也何况说明天呢？所以我觉得现在大家的心态就是心态乱了，嗯，呃，什么样的形式都好了，我就是不再希望看到李光耀王朝继续延续，他必须被结束、刷新，就是时代会变了，就是要走向新的一页、新的一个历程，啊、呃，他的朝代。
应该要过去的。这个就是国民必须面对、必须掌握、必须改变、必须面对、必须呃勇敢坚决的去创造未来的。那大家只能看待这个这次的大选下来的这一两届的大选、嗯，看看有什么变化，看有希望能变得更好。更多一些党人的贡献，然后给一些贡献，把新加坡做得更好，也只能这样希望吧。嗯，那也许我们就谈到这里吧。OK。